swala ya ya maswala ya kwa sababu essentially sio uhifadhi unajua uhifadhi Tanzania kwa sababu uhifadhi is not a bad thing yani sio jambo ovu lakini theory yake inavyotekelezwa Tanzania eh, ni 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 uovu mtupu Denise amegusia kidogo kwamba asili ya hii maswala ya hifadhi yetu yametokea wapi eh, ina element ya ukoloni ina element ya ubaguzi A, ambayo kwa sehemu kubwa ina operate katika ma, maswala manne yani ukoloni eh, yani mtu alitokea Uingereza mpaka amfika Tanzania expansion yani kuna una tawanyika lakini unatawanyika kwa namna gani kwa kufanya ubabe e, na ndio theory ya conservation zetu kwamba ina tends to expand too much lakini kwa kutumia njia za kiuhalifu e, hata kama inafanyika na dola kwa sababu wakati fulani dola inatenda uhalifu na sehemu nyingi sana actually threat kubwa ya human right violation all over the world ni, ni the states kwa hiyo ina ina Denise amegusia kidogo kwa hiyo tangu ilivyotokea huko ina element vile vile ya racism kwamba kuna watu eh, wakati ule walikuwa wanaitwa wa Afrika eh, sasa hivi ni baadhi ya jamii ambayo tunadhani some people believe we are not equal eh, which i think we have obligation to show that we are equal eh, Denise amegusia kwa sehemu eh, mfano kia imagine uwanja wa ndege unaenda kufukuza vijiji nane lakini hiyo uwanja hai expand yani sio kwamba sehemu ambayo ndege ita, itatua itapanuka kuna watu wanahitaji kujenga hoteli around Kilimanjaro International Airport na wanadhani jamii zinazoishi karibia na airport are not worth being there wala kuwa na hiyo rasilimali ardhi ambayo inaweza ikawaendeleza vijiji nane wote toka e, in, inaonyesha namna gani bado tuna, tuna mentality ya kijua katika utawala wa, wa nchi hii e, Denise amegusia kidogo ambayo by the way inahusiana na hiyo 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 SMS ambayo ina, 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 inakuwa circulated ndoa kwenye track anyhow tuna walau e, watu wametufundisha kwa sehemu fulani kwamba e, if se, kama hupambani hakuna hakuna maendeleo na wengi hapa tuko kwa sababu ya kuna majaribio yametokea sehemu alafu kuna ushindi vile vile Maria Mshabaha e, wakili mbukusi ametuonyesha walau how you can stand for right alafu mwisho wa siku akatoa hizo za uhaini ambazo hazipo we all knows e, lakini wameonyesha umahiri mkubwa kwa hiyo hii hii kazi tuendelee kuifanya sasa essence ni kwamba e, ambayo tunaongelea uhifadhi ambayo is essentially ni sio tu baguzi kama kuna kitu inaitwa uhaini hao watu wamesema i am inciting for it kama uhaini ni kosa kutarget jamii moja kutaka kuwamaliza essentially uhaini e, na element zingine nyingi it, it is actually genocide na, na kuna watu wana tafsiri genocide in different ways aimaanishi kuchukua bunduki na kuwapiga watu risasi kama ilivyotokea Rwanda wa ama inatokea uh, Gaza ama maeneo mengine it does not only mean that unavochukua watoto wetu ukawapeleka uchaga ni natoa mfano sio kwamba na wachukia wachaga ama ukawapeleka kwa wandengereko ili wakakue katika mila za wandengereko ama za waha ama za wasukuma ama kwa wachukua wasukuma ukawaleta masaini kwa purpose ya assimilation 
Somarom Statute. That is genocide. Ama soma ile ile nani ambayo walikuwa na ajabu South Africa na ni ni that is genocide. Kama intention is to eliminate either in form or any other means. That is genocide. And we dare say hii serikali inachofanya is genocide. Kuna waziri alikuwa anaitwa naibu waziri anaitwa alikuwa anaitwa Masanja. Wa, walienda Msomera akiwa na waziri mkuu Majaliwa. Akasema tunataka tuwahamishe wa Masai ili waje waishi kama watu wengi, waishi kama wao. So you distract their culture to live like us. Sasa kwenye kwenye hiyo proposal iliyotokea January na na sisemi tu kwa sababu mimi ni Masai I'm a human being and I think uh, we we have obligation to to defend for rights. Wa, wamependekeza walizoita maeneo muhimu katika kaskazini mwa Tanzania. Mimi sio mtaalamu wa ramani lakini ukichukua hiyo ramani kwa sababu inaanzia mpaka wa mugumu ambaye inaitwa wilaya Serengeti mpaka handeni yani sehemu yote ambayo wamasai waliwahi kukaa karne ya 17,18,20 yote kwa asilimia almost 90 sehemu pekee ambayo inabaki salama na imeshaenda kwa njia ambayo nadhani halali Arusha mjini ambayo imeenda kwa kibiashara hiyo kama ambavyo ya Dar es Salaam ilikuwa ardhi ya watu imeenda kwa njia ambayo ya ununuzi kama ambayo mbaya mjini kama ambayo mwanza mjini imeenda kwa namna hiyo kwa hiyo ni eneo pekee ambayo imeachwa kwenye hiyo proposal e, wilaya Monduli imeachwa mjini imeachwa kitu inaitwa shamba maalum ambayo ni eneo la jeshi kwa ni si wana wajasema hivyo ambayo maana yake si kwa ajili ya wafugaji essentially wilaya ya Longido is essentially being wiped out inabaki ka Longido mjini alafu pale karibiana na Manga go all through to Msomera yani inaenda kubaki hiyo kijiji cha cha cha, cha Msomera ambayo wana, wanaifanyia siasa sasa ukichukua hiyo proposal hiyo ya kwao without even arguing ninaramani nime post na inawezekana wajinga wameangalia Twitter maana wamesema kama nime post eh, x ukichukua ramani ya wilaya Masai iliyochorwa 1934 is exactly the same. Yaani hawajatoka nje, hawajaacha ndani isipokuwa maeneo niliyosema hiyo shamba maalum ambayo ni eneo la jeshi na visemu ambavyo by implication haiwezekani kwa sababu inawezekana kuna watu wengine wamekuja wamefanya maendeleo eh, the traditional Maasai need open space. Eh, so they want to wipe out pastoralism. Tumesema mara kadhaa na tunarudia hii <coughs> sio uhifadhi na na nadhani Denisa amegusia kidogo kuhusu Kia ambaye nadhani ni muhimu sana imetolewa notisi watu wameambiwa by tarehe 31 moja March muwe mmeondoka katika ardhi yao makazi yao kila kitu iko pale na nani na Kadoko e, mshaba wakati wakati naingia alisema kuhusu Kadoko e, kele zilizopigwa bungeni wakati fulani na nadhani wa Tanzania tunahitaji kujiuliza who own Kadko na ya pili huyo mtu anayemiliki Kadko si miliki wa OBC kwa sababu iliwahi kutokea kesi na iko 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 online iliwahi kutokea kesi mahakama kuu wafanyakazi wa Kadko wakadai kwamba wao ni wafanyakazi wa OBC. Yaani ilikuwaje mpaka mtu akafeel ye ni mfanyakazi. Yaani imagine OBC is a hunting company. Alafu wafanyakazi wake wako airport. They are running literally airport. Na hebu rudia hiyo, hebu rudia hiyo kwanza watu waelewe vizuri. Mimi nimekuelewa lakini mtu asi asile akaandika hapo okay I, and i can say i think yani ilitokea hivi 
kuna watu walikuwa na mgogoro wa ajira e, wakaenda CMA wakasema kwamba wamefukuzwa kazi pasina kufuata utaratibu na kuna mtu mmoja katika hiyo list anaitwa Kinana e, lakini sio huyo Kinana mnayemfahamu wala anaitwa hivyo sasa walipoenda CMA CMA ikasema hawa ni wafanyakazi wa OBC lakini wanafanya kazi hardcore Kilimanjaro International Airport. Of course kesi ikaenda. Yaani ikaenda mahakama kuu mwingine akatokea huko mbele ya safari. Tunachojiuliza miliki yaani kuna ukaribu kiasi gani kati ya Kadoko na OBC to the extent mfanyakazi akaisi mimi sio wa Kadoko ni OBC. Yaani lazima wote tujiulize kwa sababu anayepora ardhi loliondo ni OBC. Alafu anayepora ardhi airport kia Kadoko ambaye baadhi ya watu wake wana claim kwamba ni wafanyakazi wa OBC. Yaani hunting company iliyoko Loliondo inakuwaje na wafanyakazi airport. Eh wakao na agent airport. Na kuna lau wakati historia imeshasema eh, miaka mingi ilikuwa wakati hizi OBC zinaanzishwa na nini walau kuna watu ambao wako se, sio serikali ni kwenye chama cha mapinduzi wakiomo kina kinana ambao walau kuna video wakiwa huko porini na nani wakiwa huko porini na hanta eh wale hunters wa actually mwanafalme al maktum kuna siku nilipost eh, siku aliyofariki rais mwenye i met someone coincidentally yani unajua ile inaitwa ajali eh aka, akaniambia ah bana sisi tuliwahi ni akaniambia historia nyingi sana lakini one of the interest akasema aliwahi kwenda kule you don't even know particularly kwamba i have interest kuhusu masuala ya ya loliono ngorongoro eh, sana akasema bana mimi nilishai kufanya kazi ya uwindaji na kampuni kule 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 polini loliondo and i was like very curious when akasema eh, wakati ule and it's very interesting akasema ambaye kuna fact ambayo sijawahi kusikia popote akasema tulipelekwa tukao tunasimamia ile uwindaji tulikuwa tunafanya ile toting unapewa una kwamba mnyama huyu wa uwawe huyu asiuliwe akasema watu walikuwa tukishaenda mbugani wanatunyoshwa pombe pasina mipaka kwa hiyo pombe pale yani mjini yani pale porini inawekwa kwa hiyo nyewe Afrika asubuhi usiku ni pombe tu kwa hiyo bahi time unakuja hao wameshaenda porini wamewinda wamekuja wamechuna nyama nyingine zimefakiwa kwenye ndege alafu ndege inarudi asubuhi nyie bado mko mnapiga tongi then akaniambia e, watu waliokuwa na control akaniambia mmoja ni kinana akaniambia wa pili ambaye sikuwe kusikia ni makongoro nyerere na akasema kwa uelewa wake kitalu cha makongoro siku hiyo kusikia popote kitalu cha makongoro kitachukuliwa na kinana e, kwa makubaliano kwamba atatafuta other hunters e, wa kuja kufanya kwa ajili yake whether imerudi ama la sijui then akaniambia in one occasion alikuja salim which is very very eh, peculiar story na akawashukuru kwamba salim namjua eh akawashukuru kwamba wanawatendea wema e, wale royal family lakini aliyeongea before Salim ni kinana again na akasema wakatoa ai, gari aina ya pickup na ilikabidhiwa kwa jeshi then how watu wapo serikali if that is the same story tunahitaji kujua who on this uh, both Kadoko OBC 
then alafu wanachezea maisha ya watu yani kwamba vijiji nane eh, vijiji sita loliondo na sale vijiji nane kia imagine kama mtu mmoja ndo beneficiary yani wa Tanzania kwa maelfu hizo vijiji nane loliondo sensa ya ya, ya vijiji 10 ambayo ni kata nane sensa ya watu na makazi 2022 ilisema ina watu saba elfu. alafu vijiji nane around kia yani wa Tanzania kwa maelfu laki ama zaidi future yao inaharibiwa for sake of business of the few people nadhani wa Tanzania wanahitaji we, we need to dismantle these systems si kwa masuala ya taifa letu si kwa masuala ya yote kati yetu na nadhani hiyo greatness ni, ni kubwa mno imepitiliza mipaka na Denise aligusia kidogo kuhusu kuna watu ambaye hatuulizi wa usika kinachotendeka katika uporaji wa ardhi Tanzania sasa walau mtu mmoja ni very open au wawili actually mmoja ni Rais Samia ambaye ni very very open kuna land grabbing ambaye haijawahi kutokea Tanzania tangu waingie kule mbarali bandari zetu mbuga zetu za taifa maeneo karibia na airport everywhere ardhi inaenda watu waje of course wa pili unajua kuna watu inawezekana usijua anafanya nini kama makamu wa rais anaweza kawa ni human beings eh, yuko silent ujui ana kwa sababu gani wa pili of course ni majaliwa kwa sababu walau kwa ili tukio la ngorongoro na mengine hajaongea kuhusu kia walau at least for now in my understanding walau kwenye swala la ngorongoro ndiye alikuwa kampeni wa hiyo hiyo process sijui kwa nini sikuja amenyamaza ameona kwamba eh sijui taelekea wapi lakini walau fingerprint zake zinaonekana sasa kama katika janga kubwa hivi la kitaifa watu ambao walau ukitaka kupapasa unawapata ni rais na waziri mkuu yani kiongozi mkuu wa nchi na mtu anayeendesha shughuli zote za serikali almost on daily basis then unaweza ukaelewa tuna shida kama taifa ya namna gani tuna shida ya uongozi tuna shida ya utawala wa sheria tuna shida ya demokrasia tuna shida ya literally kila kitu na atufikiri tunaongezeka kama 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 binadamu hatufikiri miaka 30 ijayo acha na wamasai ambao wanahitaji wanahitajika maybe kuna watu wanadhani wanahitajika wateketee hao ambao tunadhani tunawapenda watakuwa wata, wanaishi wapi business opportunity zao zinakuwepo wapi wakati kila kitu tunakiuza e, nadhani e, tunahitaji kutafakari nadhani Maria tunashukuru tu, walau tuendelee kupia kelele lakini ni, ni seme moja na ni, 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 ni malizie hii issue sio uhifadhi uhifadhi inaletwa kama means ya unajua kila sehemu huwa kuna how can we justify crimes o, tulete katika lugha ya kiuhifadhi alafu kuna watu wengi wajinga wajinga wasielewe wakaanza kusema ah wao wanaishije bana mbogani si waje huku tuishi wote sasa kwa sababu watu wengi hawana knowledge inatumika kama njia ya kuwalalisha lakini lazima wote tujiulize uki hiyo proposal walioleta ukitoka bunda ama 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 mugumu ambayo ndo mpaka wa Serengeti in the west mpaka sehemu ya e, kusini mashariki kuelekea Msomera ni kilomita tisa na kitu ina urefu huo ni sawa sawa na kutoka Kilimanjaro kwenda Mtwara Yaani how on earth can you establish a one set of pro- protected area yenye nusu ya nchi? Alafu at expense kwa asilimia zaidi ya semanini ya jamii moja. Alafu kuna watu nadhani tukisema 
this is wrong then ni wase kama 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 ku, 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 kupinga uovu ni ni ni, ni, ni kuasi e, kina bwana Yesu walifanya hayo kina watu wengi sana kina Luther kina Maria hapa kina Lisu lazima tupinge maovu na we, we are not inciting people ndo maana nikitoa mfano wa sukuma sija mtu kana msukuma na wako hapa na they are supporting us nikitolea mfano Maria unatokea huko mara Atu, atuchukie mtu yeyote tunachukia uovu iwe inatendwa na masai, iwe inatendwa na baba yangu iwe inatendwa na mimi tuangalie je hili ni ovu kama ndivyo tulikemee na Samia anatutendea sana uovu she can be the president yes but aimaanishi tusiseme maovu yake hata yale ambayo yako tu anayaona aya anaona yana yani atufu anaona yapo yani pamoja na kwamba ana uwezekano wa kuona chochote but wala wana they sense he is your sawa kwa hiyo dada maria mimi ni si nashukuru miaka hiyo 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 sort of ramani huyo kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa fala hakuwa fala of course alichora ramani ya ma, aliita mass island karne ya 19 then waingereza wakaja wakachora ramani walikuwa na wana dispute but nzuri kuna record wakao wanasema yani inayojulikana in, sasa kama hifadhi ya ngorongoro je waweke katika mkoa wa Mwanza e, wakasema no kwa sababu utawa utawafanya wamasai wawe minority e, katika hiyo katika hiyo nani ambayo zamani tulikuwa na hizo tribals na vitu vingine kwa wabakie katika ardhi ya Masailand ambayo ilikuwa inamaanisha ngorongoro na Serengeti ziende upande wa magharibi uh, then wakati na establish hiyo wilaya walioita wilaya Masai ambayo ina wilaya Ngorongoro ya sasa Longido Simanjiro eh, Kiteto eh, na Monduli is the same hao watu hawajakosea yani hawatoki nje si hata tunapakana nayo eh, kwenye hiyo ramani ya Masai la msimaanishi kama stack sana kwa mbaguzi then ukienda babati vile vile of course ipo atutaki wachukue ardhi ya babati na tunajaribu tu kujenga argument hii plan ina plan ya kufuata traces they are literally following the masai trademarks whatever a place ambayo masai alishia kanyaga na kuweka trademark somewhere wanahitaji kuchukua jumla alafu waambi waende wapi maana ni kwamba in the long run ukiruhusu ujinga miaka ishirini ijayo kuna watu juzi wale, jana walikuwa na share wa masai fulani wanacheza singeli atuhitaji kucheza singeli isiyo utaratibu wetu kama mtu ameamua kumwenyewe ku adapt is not also a crime lakini atuhitaji ku adapt culture za watu kama tunaya kwetu kama tunahitaji ku adapt iwe ni choice yetu wenyewe kwa sababu atumaanishi kwamba tuko thabit na kila kitu lakini it is us who should decide what we want kama ambavyo wasukuma kama ambavyo wahehe kila mtu ana culture yake ana mema yake that need to be protected nadhani mbda maria mimi ni sema haya lakini kuhusu hiyo inaweza circulate eh denisa amesema nadhani muhimu sana ku, ku comment kitu fulani hapa kama njia ya kuwafukuza watu wetu mmeshasikia mara kadhaa tumesema huduma za kijamii zimeondolewa literally zote some people are dying and they think it's not enough sasa wamekataza huduma ndani mama anatoka na anaenda kumtibu mtoto wake wilaya nyingine karatu alafu wanakuja na ulizwa yani kama hauna hii kitambulisho cha mpiga kura na una mtoto mgonjwa one you bet ubaki umuombe Mwenyezi Mungu kama atabaki ama kama una uchungu wa mwana umpeleke ofozo hospitali karatu wilaya nyingine lakini you are not guaranteed to return fikiria hivyo yani kuingia ngorongoro kwa masai yani one can pass yani yote hapa aliyopo space unaweza kwenda kufanya research 
kama wewe sio Masai kuingia ngorongoro is very simple ukiwa Masai ni rahisi kuingia jeshini kupora silaha kuliko kwenda nyumbani kwenu na binafsi yani najisikia vibaya sana kwamba ukwenda nyumbani kwako unakumbuka wale watu wa South Africa walikuwa wanatakana watembee na pass yani uwe na kikadi South Africa and you are South, South African yani wewe ni mwenyeji umekutwa na mzungu umekutwa na wale 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 makaburu wale alafu unahitajika kutembea na KID yani sasa hivi nchini kwetu Samia anataka ukitaka kwenda hospitali kwa sababu amekataza huduma nzuri ziwemo ndani unafuata nje kuokoa maisha yako you need a pass card huyu mtu anatendea uovu ambao haina kifani na hawi rais milele The, uh, unajua watu siyo anafikiria nini sio lazima uje ukiwa na miaka semanini uombe watu wa kuandikia kitabu uje utuambie na juta wakati kila siku hapa tunapiga kelele hii sio sawa wakati walau you can decide your own sio mpaka uje uandikie na kitabu hapa wakati hata una uwezo wa kuweza kuandika chote nadhani maria mimi naomba nishie nishie hapa sawa shukran sana asante sana joseph eh, okay. kuna maswali hapa ambayo yametoka youtube Uh, le, leo Kadia anauliza kuhusiana na Cardco na kwamba mawakili mjitahidi kuwasaidia hawa wananchi. Je, hatua za kisheria zinaweza zikachukuliwa zipi? Sio tu kwa Cardco lakini kwa haya mengine yote. Lakini pia leo Kadia na swali nyingine kuhusiana na kanisa Katoliki anasema, uh, kanisa Katoliki walisema hawata ama ngorongoro maana wanatoa huduma huko ya hospitali. Je, nao wanasemaje? Na ameshauri kwamba tungewashirikisha kwenye huu mjadala wao watuambie hali ikoje? E, na pia kama mnaweza mkashirikiana nao. Uh, Nitafurahi kama utaweza ku react to this kwa sababu nimeona ni maswali muhimu sana. Okay, naomba ni react na eh, kiraisi. Moja eh, ili la la Cardco na sio Cardco peke yake na wenzake wote wanaohusika kwenye hili of course ili swala litaamuliwa mahakamani. Take that to the bank. Ya kwa hiyo nitaenda hakuna uwezekano vijiji vya watu nane vikaondolewa na, na wananchi wote waliomo kila kitu chao kiwe ruined kwa sababu kuna watu wanahitaji kufanya business hiyo uh, business kama haiwanufaishi wao hiyo business haina nafasi walau will go to the court eh, nadhani hiyo ipo kwenye process kwa hiyo itaenda eh, ya pili kuhusu kauli ya ya, ya ya kanisa katoliki kwamba wao hawataondoka mpaka mtu wa mwisho aondoke na bahati nzuri hatupangi kuondoka kwa maana kwa kauli hiyo ni kwamba watabaki e, walau na sio walau wa, mpaka sasa hivi kwa sababu kuna hospitali moja ya, ya iko pale kijini kwetu endulen e, hospitali ya kanisa ipo ipo Of course ipo na hali mbaya mbaya kabisa kabisa lakini walau kanisa inajitahidi e, kwa hiyo manake kwa sitaki sana kuwasemea mengine wakaenda kuwafanyia figisu lakini hospitali ipo e, kanisa lipo na last december walikuwa public kabisa kusema kwamba walau e, wana show hiyo moral support e, na nadhani kina wakili mabuhusi walikuwepo kwenye hiyo event ambayo pamoja na masuala mengine waliongelea ni pamoja na masuala ya, ya, ya ngorongoro. Kwa hiyo walichosema sisi hatuna mashaka walau kama wana jamii na, na kanisa. E, nadhani jambo zuri unajua ukiwa mkristu, ukiwa muislamu nadhani sio kwenda msikitini kila siku ama kanisani kila siku inaonyesha ukristu wako ama uislamu wako ni matendo yako. E, kwa hiyo walau kwa kwa matendo hata kama ni kwa ku yani, Unajua inawezekana ukao umeumia e, una dema dema kwenda lakini walau una, upo na unajaribu kuonyesha e, nafasi yako kwa hiyo ni sema hiyo kuhusu swala la kanisa ni siseme sana wasija wakaenda kuwapiga nyundo kwa sababu hawa hawashindwi e, kwa hiyo kuhusu kwenda mahakamani hiyo itafika amna namna na hiyo ya kanisa nadhani ni siye ku ni swali zuri sana sitaki kwenda kwa kwenye detail kwa sababu 
hao watu ni waovu sana mkubwa kwamba kuna shirika fulani liko inaitwa medical flying service ilikuwa inatoa huduma ya ndege imagine yani tuna rais wa kwanza mwanamke alafu huduma ananyima huduma ya mama na mtoto I don't understand. Aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana. Unge mkono mama. Mama yupi? Mama wote wanateketea. Mama yupi huyo? Then yani ananyima clinic ya watoto. Imagine. Yani kwangu mimi ni mimi walau si, si, inaweza kana nisome sana lakini nimewahi kusoma interview ya Governor Turnbull nadhani kama sio BBC ni wengine fulani na ipo i can naweza nikai tweet kesho Tanbul anaulizwa kama sio Tanbul ni mtangulizi wake <coughs> anaulizwa hawa masai hii issue waondoe bana hii ni sehemu ya urithi wa dunia asema a hao vile vile ni binadamu na huku ni kwao na yeye akawa na hofu anasema mnajua tukiwa too extreme against the masai Tanganyika ikipata uhuru hao wa Afrika wenzao watakuja kuwateteni kwa nguvu wataorodishia hata Serengeti. Kwa hiyo twende taratibu hii ni ardhi yao na ndugu zao wataunga mkono. To me that guy is far away better than Samia. Million times. Watu wanaweza wakaniambia oh sijui alikuwa mkoloni. Yes ni mkoloni na wakoloni ni waovu akiomo yeye. Lakini ubaguzi haina rangi. Hii ya ku, watoto wetu Yaani unakosa chanjo ya polio. Na iko hivi. Kuna watu wanadhani this about the Maasai. It's not only about the Maasai. Kuna watu wanasema. Wanasema hivi arguing medically. Kuna antitet TB kubwa sana. Unajua bahati mbaya inawezekana atukoe kusema lakini kwa muda mrefu sana hata kabla ya Samia sehemu kubwa sana ya ya Maasai land ilikuwa inakosa huduma na ndio maana medical flying service ilikuwa ina ni vital sana kwenye huduma za kijamii. Sasa hii TB inakuwa ni very common kwa sababu ya lack of treatment. Kwa hiyo inakuwa sugu. Sasa una sehemu ambayo asilimia msina mbili ya watalii wanaoingia nchi hii wanaenda ngorongoro. Wanaenda sehemu ambayo TB is not treated imekuwa sugu hata ukiipa dawa haiski hao wazungu wote wanapata kwa hiyo sio tu threat kwamba wamasai watakosa huduma hizo huyo mzungu atachukua atapeleka marekani haiski dawa yani imesha circulate mno atachukua atapeleka nairobi so everyone inawezekana nikampelekea samia mwenyewe ama ndugu zake kule zanzibar kwa sababu vile vile bahati mbaya wazungu wanaenda kwa hiyo hii ubaguzi haina formula anyone might be the victim na ili tusiende huko we must tell truth to power na nadhani ndio kazi ambayo tunafanya na Mungu atatusaidia amina amina e, tunakuombea sana e, kwa kweli Joseph na umeangusha mambo mazito sana hapa a, katika space nadhani kuna haja kubwa sana watu kufuatilia lakini kama a, tulivyokuwa tumefanya before nadhani e, kuna kampeni maalum inabidi sasa ianze E, ili sasa dunia tena ikumbushwe kwa sababu mmefanya kampeni nyingi uh, na hamja, kwa kweli hamjarudi nyuma ila na kuwa makuna haja ya kuwa na msukumo mkubwa sa, zaidi labda tu uh, wakati tunaendelea na mjadala labda ni nichomekea ni hapa e, takwimu